ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఒకే ఒక్క చర్చ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా రాజకీయ నాయకుల్లో రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో రాజకీయ విమర్శకుల్లో జగన్ హిట్ లిస్ట్లో ఉన్న నేతలు ఎవరు అచ్చెన్నాయుడు గారు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు తర్వాత హిట్ లిస్ట్లో ఉన్న నాయకులు ఎవరు ఎవరు అరెస్ట్ కాబోతున్నారు ఏ అవినీతి కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన ఆధారాలు బయటికి రాబోతున్నాయి ఆ నాయకులకు సంబంధించి అనేదే ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతోంది రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైతే వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిందో ఆయన అధిక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో టీడీపీ నేతల అక్రమాల మీద ఆయన ప్రధానంగా దృష్టి సాధించారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే కాకపోతే మొదటి ఏడాది పూర్తిగా ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించడం మీద ప్రధానంగా ఫోకస్ పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పక్క ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో ఒక సిట్ వేశారు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఎవరు పాల్పడ్డారో వాళ్ళ మీద విచార కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు అవినీతి నాయకుల్ని అవినీతి అధికారుల్ని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేస్తూ వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు అయితే ఎప్పుడైతే రెండో ఏడాదిలో అడుగు పెట్టేశారో అరెస్టుల పర్వం మొదలైంది అవినీతి చేసిన వాళ్లను అక్రమాలకు పాల్పడిన వాళ్ళను ఏ మాత్రం విడిచిపెట్టకుండా అరెస్టుల పరం అయితే మొదలు పెట్టేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే అచ్చెన్నాయుడు గారు అరెస్ట్ తర్వాత లోకేష్ గారి మీద ఆరోపణలు చేస్తుంది వైసీపీ చంద్రబాబు గారి మీద ఆరోపణలు చేస్తుంది కానీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళ అరెస్టులు ఉంటాయా అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి కాకపోతే హిట్ లిస్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు అనే దానికి ఒక కొన్ని సంకేతాలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి వైసీపీ నుంచి ఇప్పటికే అచ్చెన్నాయుడు అలాగే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి అరెస్టుల తర్వాత ఇంకెవరిని అరెస్టు చేయబోతున్నారు అనే చర్చ అయితే షరా మామూలుగా మొదటి నుంచి జరుగుతుంది మొన్న ఈ అరెస్టుల పర్వం తర్వాత నుంచి అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా కొంతమంది పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి కొంతమంది పేర్లు అంటే ఒకటి రెండు కాదు దాదాపు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హిట్ లిస్ట్లో పద్దెనిమిది మంది పేర్లు ఉన్నాయంట తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అంటే మరొక పద్దెనిమిది మంది అవినీతికి పాల్పడిన నాయకుల్ని అరెస్టు చేయబోతుందా వైసీపీ ప్రభుత్వం అంటే ఖచ్చితంగా అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి మరి అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి అనే దానికైతే ఆధారాలు ఇంకా రావాలి ఇది అధికారిక ప్రకటన మాత్రం కాదు వైసీపీ శ్రేణులు మాట్లాడుతున్న మాటలను బట్టి చూస్తుంటే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు కొంతమంది నాయకులు అయితే ప్రధానంగా ఇప్పుడు పత్తిపాటి పుల్లారావు ఈ పద్దెనిమిది మంది లిస్టులో ముందు వరుసలో ఉన్నారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దాదాపు పత్తిపాటి పద్దెనిమిది మంది రైతుల పేర్లతో వేల టన్నుల పత్తి కొనుగోలు చేశారు రాజధాని భూముల విషయంలో కూడా అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు అనే ఒక కొన్ని ఆధారాల పేరుతో ఇప్పుడు పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి పేరు తెర మీదకి వస్తుంది ఈ హిట్ లిస్ట్లో ఆయన పేరు ముందు ఉంది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ఒక ప్రచారం మాత్రమే దీనికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు ఇది వాస్తవం కాదా అనేది అధికారులు ఒకవేళ బయటపడితే తెలుస్తుంది కానీ ఇది ఒక లీక్ మాత్రమే వైసీపీ వర్గాల నుంచి కానివ్వండి లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం ఒక లీక్ అవుతుందంట ఒకవేళ ఈ ఆధారాలన్నీ కనుక నిరూపితం అయితే నెక్స్ట్ అరెస్ట్ కాబోయేది పత్తిపాటి పుల్లారావే అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ఒక చర్చ అలాగే చంద్రన్న కానుకలో కూడా చాలా అక్రమాలు జరిగినాయి అంట వైసీపీ సిబిఐ విచారణకు ఆదేశిస్తే పరిటాల సునీత వంటి వాళ్ళు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడంలో ఎటువంటి రెండో థాట్ లేదు అనేది కూడా చాలామంది ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒకవేళ అది ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది అలాగే ఏవి సుబ్బారెడ్డి సంబంధించి హత్య కేసులో ఏదైతే ఉన్నారో అఖిల ప్రియ అలాగే ఆమె భర్తపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి లోకేషు అలాగే చంద్రబాబులను కూడా వైసీపీ చివరిలో టార్గెట్ చేస్తోంది అనేది కూడా అలపాటి రాజా అలాగే వరదాపురం సూరి కొమ్మలపల్లి శ్రీధర్ వెలగపూడి రామకృష్ణ కోన రవికుమార్లను కూడా జగన్ హిట్ లిస్ట్లో ఉన్నారు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం మరి ఎప్పుడు ఎవరి అరెస్టుకు ఎవరు సిద్ధం అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏం జరగబోతుంది అనే ఒక టెన్షన్ అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఈ వరుస హిట్ లిస్ట్లో చాలా పేర్లే వినిపిస్తున్నాయి ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం వాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే కనుక ఇప్పుడు హిట్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ పేరు పత్తిపాటి పుల్లారావు పేరు గారు ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది ఆయన పేరు మరి ఆయన అరెస్టుకు రంగం సిద్ధమవుతుందా పూర్తి ఆధారాలతో ఆయన అరెస్ట్ చేయబోతున్నారా ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు లీక్ అవుతున్న అంశం చూద్దాం మొత్తం మీద ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని ఒక టెన్షన్ ఒక ఉత్కంఠ అయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి